Moranguinho, aventuras em Tutti Frutti. Bem pequenininha e também é bem fofinha. É uma fruta recheada de alegria. É um segredo pra fazer voar. Não falta ficar. Ela é sua amiga, basta telefonar. Bem pequenininha, também é bem fofinha. É moranguinho, é uma festa. Vem brincar, vem sonhar. Uma noite escura e pouco chuvosa. Tudo estava tranquilo na pequena cidade adormecida. Ninguém sabia ainda. Mas coisas estranhas estavam prestes a acontecer. o seu disfarce. Eu sabia que era você o tempo inteiro. Eu, Patti Persimon, brilhante detetive, solucionei mais um grande mistério. Ah, oh. oh, Bosley, isso não é impressionante? Ah, impressionante. O caso do sumiço da amiga. Eu comecei a ler assim que o livro chegou e não consigo mais parar. Já, já passou um pouco da minha hora de dormir, sabe? Ah, oh, desculpa, Bosley, mas escuta só esse capítulo. A noite escura e pouco chuvosa foi seguida de um dia claro e sem uma gota de chuva sequer. Usando meu incrível cérebro, eu, Patti Persimon, brilhante detetive, persegui o suspeito. <risos> Sim, sim, sim. Estão maravilhosas, maravilhosas. Desenvolvendo perfeitamente. Teremos uma gloriosa safra de bagas brilhantes. Oh, 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 minha nossa! Como pode ser? Não pode? Mas é assim. Oh, que estranho. Que mistério. Boeza, mora, laranjinha. É hora de irmos. Está um dia perfeito para nadar e não queremos perder nenhum minuto. <risos> Ei, esperem. Cadê a mora linda? Está em qualquer lugar, menos aqui. Pensando bem, ela anda bem sumida ultimamente. É. Eu tinha marcado um almoço com ela ontem, mas ela me ligou e adiou para a próxima semana. Com o horário do salão também, ela ligou e cancelou. Oh. Amora linda? Um, amora linda? Ah. Oi, moranguinho, framboesa. Entrem, entrem. para me ajudar com os livros uh, novos. Com muito prazer. Uh, 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 ah, o que está havendo com a sua loja? Ui. Estou tentando abrir espaço para os livros de Pat e Persimon que eu encomendei. É claro que eles devem ficar na sessão de mistério. Ou melhor, posso colocar alguns como mais vendidos, porque eu aposto que serão os mais vendidos. E onde estão seus outros livros? Não cabia. Tive que retirar todos. Só tenho os mistérios de Pat e Persimon agora. É tudo que eu leio. Amor, a linda. Mistérios são legais, mas você ama todos os tipos de livros. Você gosta de aprender sobre todos os tipos de coisas. Mas os mistérios de Pat e Persimon são os melhores livros que eu já li na vida. E ela é uma detetive fantástica. Quem me dera ser esperta como ela? 
<risos> Você é esperta, Mora Linda. E que memória boa para detalhes. <risos> Bem, nisso você poderia melhorar. Cá para nós. Hã? <risos> Ué, você se esqueceu de que marcamos para nadar hoje? Lembra? Oh, não. Era hoje? Ai, desculpe, meninas. Eu prefiro deixar todos esses livros arrumados. Talvez outro dia, tá bem? Está bem. Tem a nossa caminhada amanhã. Estarei lá. Podem contar comigo. É que hoje estou muito ocupada. Certo. Vamos, framboesa. Moranguinho, framboesa, venham rápido, venham ver. Senhor Floriano. O que foi? Não pode dizer qual é o problema? Ah, se eu dissesse, vocês não acreditariam. Melhor verem uh, com seus próprios olhos. Ah, ver o quê? Ah. Ah. Ver isso. Com o pé de bagas brilhantes. Contraiu um caso da rara, incomum e misteriosa: xadrezos bolinhados. Xadrez o quê? Xadrezos bolinhados. É uma doença que faz a planta ficar xadrez e cheia de bolinhas. Oh, é grave? Não é bom? E do aspecto fashion: xadrez e bolinhas? É péssimo. O que causa isso? É um mistério. Eu lembro de ter lido em algum lugar. É falta de uma certa vitamina, mas qual delas? Não consigo lembrar. Causa dor nas frutas? Não que eu me lembre, mas não tenho certeza. Ah, o senhor pode fazer alguma coisa? Hum, talvez se eu misturar um punhado de adubo extra especial de vitaminas... Claro, é isso! Brilhante ideia! Até mais! Bem, acho melhor irmos pro lago se quisermos nadar ainda hoje. É, melhor. Vamos ver se temos tudo o que precisamos para a caminhada. Lanche? Aqui. Binóculo? Ah, aqui. Guias? Não temos. A Nora ficou de trazer isso. Esqueceu de trazer? Ela esqueceu de trazer ela mesma. Oh, a Nora linda. Hum, vamos até lá saber por que ela está demorando. Amora linda, você esqueceu da nossa caminhada hoje? Saí para investigar. O que será que significa? Amora, você está aí? Olá! Vocês aí? Amora? Detetive Amora. Como estou? Bem? <risos> Pati Persimon. Obrigada. O que vão fazer? Esperem, não me digam. Eu vou adivinhar como a Paty faz. Ela realmente sabe como entrar na mente dos criminosos. Criminosos? Uhum. 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 Bem, meu incrível poder de dedução me diz que vocês vão... Fazer uma caminhada. Como adivinhou? Eu não adivinhei. Eu me perguntei. Por que essas meninas estão com redes de borboleta e binóculos? Que coincidência! Também estávamos nos perguntando. Por que será que não temos mapas para nos guiar? E mapas para guiar? Aqueles que você deveria levar. Ops! Acho que foram encaixotados para abrir espaço para todos os novos mistérios de Pat e Persimon. Bem, se quiser caminhar com a gente, é melhor se trocar. Ah, oh, meninas, desculpem. Não quero atrasar vocês. Olha, eu preciso muito praticar meus dons de investigação. Temos bolinhos, seus favoritos, de amora. Tem? Ah, não, obrigada. Eu não gosto de bolinhos. Hã? Até logo. Estou indo resolver outro mistério. Ah, não é a Paty Persimon que não gosta de bolinhos? Não a amora. Bem, eu gosto dos livros da Paty Persimon também, mas o que aconteceu com a nossa amiga amora? Ai, esse é o verdadeiro mistério. Na minha opinião, a Amora está se empolgando demais com esses mistérios de Pat Persimon. Já sei. Vamos tentar achar uma nova espécie de planta super interessante para levar para ela. Algo que faça ela lembrar de seus outros interesses. Ah! Ah! Quer 
dizer alguma coisa tipo... Isso? O que é isso? Essa não! Se chama xadrez os bolinhados oh, e está se espalhando! É, está mesmo! Meu adubo vitaminado extra especial não deu resultado! Então quer dizer que todas as plantas podem acabar desse jeito? Receio que sim! Eu não sei mais o que fazer! Oh, e se a gente retirar as plantas que estão próximas para não se contaminarem? Oh, sim, sim, sim! Isso pode dar certo! Obrigada, pessoal. O senhor Floriano disse que isso pode resolver o problema. Hum, com certeza deu um trabalhão. E teria sido mais fácil se tivéssemos a ajuda de uma certa pessoa. Sim, eu concordo mesmo. Por que a gente não combina algo divertido para amanhã? Nós merecemos por trabalhar tanto. Talvez um grande piquenique na campina. Parece bom. Mas nesse momento, preciso dormir. Dormir a noite toda. Uh, vejo vocês amanhã. Até Tchau, amanhã. Amanhã. Até amanhã. Amora? Você aí. Estou prestes a desvendar o mistério do porquê essas flores resolveram se fechar desse jeito. Talvez estejam tristes. Talvez estejam envergonhadas. Ah, talvez porque esteja escuro. E também é isso que as flores fazem à noite? Ahá! É porque está escuro. E é isso que as flores fazem à noite. Mais um mistério resolvido. Hum. Se já resolveu esse mistério, será que você teria tempo de resolver outro? É claro! Jura? O que é? Não, 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 não. Espera. Não fala. O mistério do misterioso mistério. O que pode ser? Por que um mistério iria querer ser tão misterioso? Que tipo de coisa moranguinho acharia misteriosa? Ah, venha colher uma pista. Você aí! Por que as plantas estão desse jeito? Esse é o mistério. Algo está deixando as plantas xadrez e com bolinhas. Mas aposto que você achará a resposta em um de seus livros. Não, 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 não. Eu vou resolver este caso no estilo Pat Persimmon. E ela sempre começa juntando pistas. E depois vem a parte divertida. Parte divertida? Isso! Entrar na mente do criminoso. Tentar imaginar como um criminoso pensa. Hum... Por que as plantas iriam querer ficar com bolinhas e xadrez? Podem estar entediadas. Ah... Ahá! Já sei o que tem de errado com essas plantas. Alguém anda pintando elas. Mas por que alguém faria isso? Exatamente! É isso que eu pretendo descobrir. Eu vou ficar aqui esperando o criminoso voltar à cena do crime. Eles sempre voltam, sabia? Aprendi isso com Patti Persimmon, a brilhante detetive. Ah. Vou ficar aqui a noite inteira se for preciso. Nenhum detalhe vai escapar do meu olho atento. E nem desse aqui. As plantas estão com a doença agora. Ei, talvez a Amora tenha desvendado o mistério. E cadê ela por falar nisso? Ela estava aqui em algum lugar. Ah! Ah! Hum. Hum. Amora? Ah? Ahá! Você aí! Então era você o tempo inteiro! E sua cúmplice do crime! Este caso está resolvido! Então... Por que fizeram isso? Ah, fizemos o quê? Pintar as plantas de xadrez e bolinhas. Ah, nós não pintamos nada. Então o que estão fazendo aqui no meio da noite? Nós viemos ver você, para saber se estava tudo bem. Inclusive já está de manhã. Ahá! 
Eu sabia. Eu só queria ver se vocês sabiam que eu sabia. <risos> Entenderam? Agora, se me dão licença, tenho um mistério para resolver. Em algum lugar aqui, há um mestre do crime. Um malfeitor sem noção alguma de moda. Ah, não. O que vamos fazer em relação à Amora? A gente não consegue mais vê-la. E quando ela está aqui, não é realmente ela. Ela fica fingindo ser Patti Persimo. É, eu acho... Acho que acabei de ter uma ideia. Bom, vou precisar da ajuda de todas. Olha só. Todas têm que me ajudar, ok? Temos um outro mistério, Amora Linda. Um que está nos deixando intrigadas. Bem, ainda estou trabalhando no mistério dos xadrez e bolinhas nas plantas. Mas eu acho que posso aceitar mais um. Em O Mistério das Múltiplas Frutinhas, Patti Persimon aceitou 10 casos ao mesmo tempo e resolveu todos eles. Ela é tão... incrível. Então, você aí, qual é o novo mistério? Bem, é meio que... um caso de uma pessoa sumida. Ahá! Por que uma pessoa iria querer sumir? Como Patti Persimon diria, hora de colher uma pista ou mais. Essa pessoa sumida não tem sido vista ultimamente, né? Pode-se dizer que não. Ahá! Eu sabia! Agora, qual é a cor favorita dela? Cor favorita? Hum... Uh, azul. E se fosse uma quarta-feira? É quarta-feira. Onde poderia achar essa pessoa numa quarta-feira? Claro, se não tivesse sumida. Hum... Uh, no café? No clube do livro? Não diga mais nada! Considere essa pessoa sumida encontrada! Devem estar se perguntando por que chamei vocês aqui hoje. Por quê? Ah, estamos no encontro do Clube do Livro? Além disso. E aí, você descobriu quem desapareceu? Ahá! Quase! É porque eu quase descobri quem desapareceu. Só mais algumas perguntinhas e este caso será fechado como uma porta batida por um forte vento, meninas. Minha mente aguçada de detetive me diz que as respostas dessas perguntas estão aqui, nesta sala. Que... ah... tipo de perguntas? Qual é a comida preferida dessa pessoa? Seria... bolinhos? Ahá! Principalmente bolinhos de amor. Ahá! E os passatempos? Ah, ah, bem, ah, ah, ela adora ler livros. Ahá! É uma garota! Você disse ela! Já colhi as pistas e agora vou montar o quebra-cabeça. Ela gosta da cor azul e tem uma preferência suspeita por bolinhos de amora. Ela gosta de ler livros e devia estar aqui no Clube do Livro se não estivesse sumida. E a única pessoa assim é... Sim! Bom, quem é? Anda! O suspense está demais! A única pessoa assim seria... Eu! Isso é ótimo! É você! Você desvendou o mistério. Então, eu sou a pessoa sumida? <risos> Isso mesmo. Sim, acho que não tenho aparecido muito ultimamente, né? Estamos sentindo tanto a sua falta. Depressa, meninas, para a plantação! Agora vejam, vejam, vejam. O xadrez, os bolinhados, contagiou tudo. Isso não é nada bom. É pior do que maldição. Agora preste muita atenção. O que houve? Os brilhos não grudam nas bagas brilhantes. Exato. E se os brilhos não grudam, as bagas brilhantes não podem ser colhidas. Mas se as bagas brilhantes não forem colhidas... Oh, não haverá energia para a cidade funcionar. Tem que haver alguma coisa que possamos fazer. Mas o que nós vamos fazer? Talvez a Mora possa ajudar. Eu? Você pode pesquisar nos seus livros. Eu tenho certeza que vai achar um jeito de conter as xadrezos bolinhados. Posso tentar. Oh! 
segundo esse livro, precisamos de um punhado disso. Sim, sim, é o que está dizendo. E este livro diz que precisamos de uma porçãozinha disso. E deixe-me ver as minhas anotações. Sim, está escrito aqui, página 324. Eu posso confirmar. E, finalmente, uma pitadinha disso. Pronto, isso deve resolver. Oh, espero que dê certo. Esperem um pouco. De volta. Acho que eu não daria uma boa detetive mesmo. Você daria uma excelente detetive. Mas você é muito melhor ainda como amiga. E isso não é mistério. <risos> Ainda falta muito tempo para a cafeteria abrir. Hum, um ótimo momento para limpar a geladeira. Oh, é mesmo. Eu limpei ontem. <risos> limpar o forno? Ai, esqueci. Eu limpei anteontem. Parece que estou sem ter o que fazer. Ei, Rocambole, será que está na hora de umas comprinhas? Uh! Ah! <risos> Vou aceitar isso como um sim. Toca <risos> ah! <Pocambole>. a <risos> Ei, volta aqui. Toca a bola, volta aqui. Bom dia, moranguinho. Bom dia, mexinha. Bom dia, Mora Linda! <risos> Bom dia, Moranguinho! Oi, Framboesa! Oi, Moranguinho! Bom dia, Limão! Hum, que aroma é esse? Hum, meu novo creme com aroma de limão! Gostou? Ai, é uma delícia! Ótimo! Eu tenho um shampoo com aroma de morango que seria perfeito pra você! Passa aqui mais tarde que eu te dou um pouco! Obrigada! Bom dia, Laranjinha! Bom dia, Moranguinho! Pra onde está indo? Pro Vale das Frutas colher morangos, mas eu tenho que alcançar o rocambole. Quer alguma coisa de lá? Ah... Quero! Pode trazer sementes de girassol? Pode deixar! Rocambole! <risos> A 
Achei você! Por favor, não fuja, porque eu preciso pegar sementes de girassol para laranjinha. Girassóis. Senhorita Moranguinho, acordou bem cedinho hoje. O que é tudo isso? Minha mais recente maior invenção. Um tubo que produz mini frutas e mini vegetais. Chega de ficar rolando maçãs até a cidade. Agora elas serão do tamanho perfeito para nós. Hum, e muito gostosas também. <risos> Obrigado. Mas é, só tem um probleminha. Minha safra de mini hortifrutis é um pouco mais farta do que eu esperava. Oh, obrigado. Nós temos que levar isso para o armazém da laranjinha antes que tudo se estrague. Espere até ela ver isso. Ela vai ficar tão animada. Ai, vou ajudá-lo, senhor Floriano. Dedal, confere. Linha, confere. Contas, carretéis, botões e laços, confere, confere, confere e... Confere. Precisa de mais alguma coisa? Não, obrigada, Laranjinha. Isso é tudo que eu preciso. Perfeito, então. E obrigada por comprar no armazém da Laranjinha. Onde tem um lugar pra cada coisa e uma coisa pra cada lugar. Bom dia, Laranjinha. Bom dia, Tutti Frutti Bill. Em que posso ajudá-lo hoje? Eu preciso de três parafusos, seis pregos, doze baldes, um saco de retalhos, uma caixa de meias e meia dúzia de blocos de madeira. Certo. Ah, que tipo de madeira? Bem, na verdade, eu não pensei muito nisso, não, sabe? Eu tenho pinho, bétula, carvalho, mogno, eucalipto, peroba, homo, freixo, faia, tilha, ébano, cedro, álamo, bordo, espruce, sicômoro, teca, cerejeira, nogueira, jacarandá, jatobá e... Salgueiro! Ah, ah. Essa semana estamos com uma liquidação de salgueiro! Vou levar... salgueiro! Ótima escolha! E precisa de mais alguma coisa? Tem sementes de girassol? Oh, acabaram. Mas vou receber um novo carregamento hoje. Laranjinha, trouxe sementes de girassol. Viu? Se não temos, conseguiremos. No armazém da Laranjinha. O lugar onde tem um lugar pra cada coisa e uma coisa pra... A cada lugar? <risos> Bom dia, Laranjinha. Será que há espaço em sua loja para deliciosos e nutritivos mini vegetais e mini frutas? Vindos diretamente de minha própria mini horta? Puxa! Ah, ah, sim! É claro! Com certeza! Pode trazer! Olha! 
Maria é muita coisa mesmo. Será que posso ajudar a abrir espaço para isso? Ah, não, não, não. Obrigada. Eu posso fazer isso sozinha. Bem, tá bom. Se precisar de ajuda para organizar... Até parece, moranguinho. Organização é minha especialidade. Muito bem. Aí ah! vai! Ora, Pudim Isso não é brinquedo Puxa! Será que a loja com uma coisa pra cada lugar tem coisas de mais e espaço de menos? Parece que a laranjinha precisa de ajuda. Toda vez que eu ofereço, ela diz que tá tudo sob controle. Querem ver como anda esse sob controle? Jura? O que eu devo fazer? Devo dizer alguma coisa? Vocês sabem como ela tem orgulho de ser organizada. Eu sei, mas acho que é preciso. Um, laranjinha? Sim, moranguinho. Seus um, pêssegos e cenouras? Pêssegos depois das peras em frente às pinhas. Cenouras antes das cerejas. Sim, eles... Se você vira as toranjas, já passou do lugar. O que quero dizer é que o problema é... Problema? Tem algum problema? Ah, não, é só... Ah, um pequeno. Ótimo! Pequeno como? Bem, os pêssegos e as cenouras... Um, podem estragar no sol. Ah, o sol! Pode deixar. Cheguei. Está sob controle. Sem problema. Ótimo, mas que ótimo. Mais um deslize desses e todos vão pensar que eu não sei gerenciar minha loja. Oh. Ah. Está tudo bem? Ora, claro. Sol resolvido. Tem certeza que não tem nada que eu possa fazer para ajudá-la? Obrigada, moranguinho, mas estou com todas as coisas sob controle. Ah, isso é tão refrescante. Certo. Bem, nós vamos tomar café na cafeteria. Tem que ir. Eu vou deixar uns waffles prontos para você, caso arranje um tempinho. Tá, quem é o próximo? Não, tá tranquilo aqui também. Nenhum cliente o dia inteiro. E você? Ninguém, desde que vocês saíram. A cidade inteira tá na loja da Laranjinha. Tive tempo de sobra, reorganizei todas as prateleiras, botei os temperos em ordem alfabética e agora tô fazendo uns esboços pra redecorar meu quarto. A Laranjinha deve estar super ocupada. Pena que ela não quer que a gente ajude. Pois é. Acho que ela fica com receio em aceitar ajuda. Ela pensa que é como admitir que falhou. Ela foi aí tomar café? Não. Acabei me desfazendo da pilha de waffles que eu tinha guardado pra ela. Pelo menos não foram pro lixo. Pobre laranjinha, deve estar faminta. Está quase na hora do almoço. Vou levar um sanduíche pra ela. É o mínimo a fazer. Tchau, limão. Tchau, até mais. Ai, hoje eu vou comer. Ora, bolas, carambolas. Rabanetes e nabos suecos. Quem pediu rabanetes e nabos suecos? Tomates 
batatas nabos e ervilhas. Quem pediu tomates, batatas, nabos e... Eu, 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 aqui, eu, eu. Esse aqui primeiro. Com licença. Ah, perdão. Com licença. Licencinha. Nossa, o negócio tá de vento e fopa. Trouxe um sanduíche. Obrigada, mas não posso parar pra almoçar agora. Mamão e pêssego! Quem pediu mamão e pêssego? Eu, eu. Agora é minha vez. Ah, eu quero mais fruta. Ah, estou ocupada. Puxa, conseguiu criar um ótimo sistema. Com licença, isso é só para os produtos. Uma experiência realmente criativa, nada melhor do que um belo livro de colorir. Ah, um talento extraordinário! Devia matriculá-lo numa aula de pintura avançada. Ajudar uns aos outros é o dever dos amigos. E eu estou com muito tempo livre hoje. Olha só que lindos os vegetais ficaram nesses caixotes. Ah, ela colocou na cabeça que a bagunça veio da loja dela. E se ela não limpar sozinha, vamos achar que ela não sabe gerenciar a loja. Não é culpa dela. Não tem espaço suficiente para tudo isso na loja. Sim, ela precisaria de outra loja. Estou sentindo alguma coisa. Ah, é manga? Não. Uma ideia. Ah. Oi, Laranjinha. Já estou indo. Quase acabando. Está tudo sob controle. Ótimo, porque preciso muito da sua ajuda com uma coisa. O que, que é, moranguinho? Do que você precisa? Pessoal, você teria cinco minutos para uma xícara de café? Bom, é... Claro, eu acho. Basta fechar por alguns minutos. Ótimo. Não se preocupe. Estará de volta logo, logo. Pronto. 
volto logo, logo. Então, como eu dizia, preciso te pedir um favor. O que quiser. Bem, eu tenho um sonho de... Pudim, não! Eu já disse, isso não é brinquedo. É... Sonho de abrir um segundo negócio. É? Mas que legal! Que tipo de negócio? Bem, esse é o problema. Não tenho nada pra vender. Ah. Então é aí que você entra. Pensei que talvez não se importasse se eu vendesse a próxima safra de mini vegetais do Sr. Floriano. Numa espécie... De mercado hortifruti. Mas só se estiver disposta a participar. Mercado hortifruti! Que ideia genial! <risos> Espera um pouquinho. Você vai fazer isso por mim? Vou fazer isso principalmente porque seria divertido pra mim. E pra mim também, moranguinho. Não vou precisar gerenciar minha loja e vender todos aqueles alimentos. Ai, não sei por que não te deixei me ajudar antes. Estou tão esgotada. Você acha que as meninas se importariam de me ajudar a limpar a loja? Pronto! Ah, vocês são tão incríveis! Obrigada! Você sempre nos ajuda, Laranjinha. Por que não ajudaríamos você? Bom, precisamos ajudar a Moranguinho, porque ela vai abrir um novo mercado aqui! Deixa com a gente! Ótimo, pessoal. Acho que basta por hoje. Agora, deixem comigo. Muito obrigada por me ajudarem a começar. Tchau, 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 Emergência! O que foi, senhor Floriano? Sabe, meu novo adubo que encolhe as frutas e vegetais para nosso tamanho, ele também encolhe o tempo da plantação à colheita. Teremos uma nova safra daqui a apenas duas semanas. Ah, não! Esse mercado terá de ficar pronto na metade do tempo. Meninas, voltem! Oi, preciso de ajuda! Ei! Bom dia, senhor Caralonga. Pronto para fazer os mini sanduíches para a festa do chá? Melhor do que isso, senhorita Moranquinho. Passei a noite inteira pensando em novas receitas culinárias perfeitas para festas de chá. É, o que você acha de um puff de manteiga de amendoim com broto de trigo? Hã? Me parece muito... Hum, interessante. Eu... <risos> Estou ansiosa para provar. Hum, eu também. <risos> Não posso brincar agora. Querem entrar? Rocambole, oh, oh. <risos> oh, mostarda. Mocinhos, vamos lá. Vocês têm que parar de atrapalhar. Está pronta para provar meu espetacular puff de manteiga de amendoim com broto de trigo? Oh. Um, <risos> sim. Hum. 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 É muito... Muito... Um... Diferente. <risos> hum. Uhum. Talvez um sabor mais apurado. Sabe, algo que você precisa se acostumar. Não é para todo mundo, não é? <risos> é preciso um senso de aventura para apreciar. <risos> Sinceramente, senhor Caralonga, talvez seja aventura demais para mim. Mas talvez outros se identifiquem. Vocês estão bem? Oh, vocês querem brincar? Desculpe, eu já falei. Estou muito ocupada hoje. A 
apresentando minha próxima criação. O primeiríssimo sanduíche aperitivo de morango, framboesa, amora, limão, laranja e ameixa. Hum, isso é muito estranho. Uh, estranho? Ah, desculpe, eu quis dizer que aquilo é estranho. Mostarda e rocambole não voltaram para almoçar. Hum, puxa. Isso não é só estranho, é, 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 é bem inédito. Oh, céus. Espero que não tenha acontecido nada com eles. Ah, não se preocupe, senhor Caralonga. Aposto que tem uma explicação muito simples. Eles devem estar apenas... Hum, ah, brincando na rua e perderam a hora. É vinte um andado ao meio. Mas que dia. O trabalho foi puxado. Cuidado com os poupes. Sou orgulho de senhor Caralonga. Seus poupes de manteiga de amendoim com broto de trigo. Moranguinho, o que tem de tão interessante lá fora? Ah, não tem nada. Eles não voltaram? Quem ainda não voltou? Mostarda de rocambole? Vocês os viram? Eles estão sumidos. Oh, aposto que estão brincando. Sabe como eles são, né? Coitados. E se tiver acontecido alguma coisa com eles? Não se preocupe. Eles vão voltar na hora certa. <risos> Não consigo parar de pensar naqueles dois bichinhos indefesos lá fora, talvez é, perdidos nesse mundão. Ah, oh, não se preocupe, senhor Caralonga. Depois da festa, eu vou sair para procurá-los. Se eu puder ajudar de alguma forma. É muita gentileza. Talvez mais tarde possa ajudar a cuidar do café para mim enquanto vou lá fora chamá-los. Com prazer. É só dizer quando. Um, agora. Mostarda! Rocambole! Eles nunca demoraram tanto assim. Demoraram? Não se preocupem, meninas. Vou encontrá-los já já. Conheço seus lugares prediletos. Por favor, voltem e curtam a festa. A Joaneca e a Joanoca vão achar que foram abandonadas. Podemos ajudar a procurar, moranguinho. Mas... Elas estavam ansiosas por essa festa há semanas. Elas não sentirão minha falta. Mas se vocês saírem... Puxa vida, a festa apenas começou. A festa acabou. Eu peço desculpas, senhorita Moranguinho. Eu não pude detê-las. Podemos fazer nossa festa do chá outra hora. Mas agora nós vamos fazer uma festa de busca. Uhum. Para achar os seus bichinhos. Trouxemos os mini sanduíches. Ah, ah, muito obrigada, pessoal. Para que servem os amigos? Tá legal. Eu tô lendo um livro de mistério da Patti Persimmon, que a Amora me recomendou. E tem uma parte sobre uma equipe de busca e eles conseguiram achar uma baga brilhante e sumida, se separando em equipes. Grande ideia. Ah, ah, ah. E, e a Joanoca e eu vamos distribuir lanchinho para as equipes assim que ela me der essa cesta. <risos> Comida, 
bichinho para as equipes. Muito obrigada, Joanoca. Será muito bem-vindo. Ai, ainda bem que a chuva está parando. Rápido, estamos indo. Preciso alimentar os tutifrutis. <risos> obrigada. Peraí, este parece ser o bolinho do Sr. Caralum. Oh, obrigada por me lembrar. Ah, eu prefiro guardar para mais tarde. Eu acho que vou fazer a mesma coisa. Hum, uma arborada eslinária geralmente fica bem reta. Os bichinhos devem ter passado por aqui entortado. Esplêndida observação, Sr. Floriano. Poxa, isso está realmente me lembrando o livro que a Amora me deu. A equipe de busca estava numa floresta escura, assim. E enquanto eles iam atrás da baga brilhante perdida, um malvado, cruel e muitíssimo sujo ladrão estava atrás deles. Ah. Esse livro. Pode vir, Simon. A brilhante detetive no caso do malvado, cruel e muitíssimo sujo ladrão de vagas brilhantes. Exatamente com o malvado, cruel e é, é, como é o resto? Muito sujo. Oh, céus. Mas no final ele não era um ladrão. Oh, oh, ainda bem, não é? Era, na verdade, um monstro. Oh, céus. É, e era chamado de rastejador. Oh. Você ouviu? Uh, nada, absolutamente nada. Tem certeza? Talvez um som parecido com algo... Rastejando? Não, não, não mesmo. Espere por nós. Tenham vindo tão longe. Eu não reconheço essa área e nem sequer está no mapa que eu imprimi. E não tem estrada. Ai, eu tenho que procurar em toda parte. Eles têm que estar em algum lugar. Vamos seguir mais adiante. Com certeza eu não ia querer me perder aqui com este tempo chuvoso como aconteceu com eles. Perdidos? Meus bichos? Já sei. Eu li uma história sobre duas crianças que fizeram uma trilha de migalhas de biscoito para acharem o caminho de casa. Oh, eu conheço essa história. Um, a trilha de migalhas de biscoitos não é comida? Mas ninguém vai comer isso. Você é esperta, Mora. Vamos lá, assim não nos perderemos. Sinal deles? Não, mas não vamos desistir. Framboesa, lembra? Eu lembro. O rastejador sempre ataca quando está chovendo. Vamos lá. Vamos continuar procurando. Com tanta chuva? Ué, temos que achar os bichinhos. Ah, não! Rápido, por aqui! Entra aí! Cuidado! Ficaremos seguros aqui! Anda! Vai em frente! Não consigo! Estamos presos! Vejam só isso aqui. Alguém andou jogando lixo. A moranguinho sempre diz, quem traz deve levar. O que você traz para a floresta deve ser levado embora. Alguém nos ajude. 
Você ouviu isso? Não, o senhor Floriano, eu que sei o que é. Sim. Não poderia ser. Rastejador? Ah. Oh, oh, laranjinha! Laranjinha! Framboesa! Poxa vida! Distribuir lanches para equipes de busca é difícil a beça. Dá muito trabalho. É. Ah, vamos descansar. Uhum. Olha, por que nós não fazemos um lanchinho? Alô, eu estava guardando esse sanduíche pra mim Estava aí dando sopa e eu não marco toca Não mesmo Jogando essa lixarada! Oh, oh, laranjinha, framboesa! Se estiverem nos ouvindo, estamos aqui! Ouça! Está se aproximando! Oh, está atrás de nós! Oh. Se eu não consigo achá-los com minha lente de aumento oficial da Pat Persimmon, a brilhante detetive, então eles sumiram. Meus bichinhos? Não, as migalhas de puffs. Não acredito que alguém comeu aquilo. Carambolas, agora nunca vamos achar o caminho de volta. Não tenha medo. Estamos juntas e vamos dar um jeito nisso. Mas o sol vai se pôr em aproximadamente 44 minutos. Os bichos estão perdidos e nós também. Vou ligar para as meninas. Oi, Laranjinha. Algum sinal do rocambole ou mostarda? Nada por aqui, a não ser que nós não sabemos onde estamos nesse momento. É... Nos perdemos também. Oh, oh, te ligo depois. Tem outra ligação entrando. Alô? Oi, Limão. Calminha, Limão. O que foi? Hã? Tem algo muito estranho aqui. <risos> Limãozinho, coragem. Vai dar tudo certo. Legal. Agora estamos todas perdidas. Olhem, isso é um mapa? Ah, era. Rápido, vamos nos esconder aqui. Eu, eu, eu não sei se vou caber. Eu ajudo. Tente entrar de costas. Achá-los. Ah, moranguinho! O que seria de nós sem você? Você sempre diz pra gente que tudo vai dar certo. Eu só espero que dê. Ah! Joaneca, Joanoca! O que foi? Estão sabendo de alguma coisa ruim? Nós perdemos os amigos e os puffs também! Puffs? Não paramos de assar e catar isso a tarde inteira. Vocês limparam nossa trilha de puffs? Ué, claro. Quem traz, deve levar. Oi, Maria. Princesa, alguma... Ah, entendi. Gente, olha, o sol está se pondo. E nós ainda não achamos chocambole e mostarda e se nunca mais acharmos... E eu perdi o senhor Cara Longa e o senhor Floriano. Oh, oh, oh. Oh, atrás de mim! Vindo nos pegar! Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Onde quer que estejam, espero que estejam bem. E se estiverem em um lugar difícil de achar? Como se perderam? 
Eles conhecem as redondezas. Mas talvez estejam terrivelmente perdidos. Talvez estejam cansados para voltar, mas voltarão amanhã. E se tiverem caído numa armadilha? Acho isso muito improvável. Oh, sinto tanta saudade. Será que eles fugiram? Moranguinho, você está... É só o sereno me fazendo fungar. Ah, Moranguinho, deve estar tão preocupada. E a gente só sabe falar no quanto estamos preocupadas. Coitadinha, você ama tanto esses vizinhos. Eu não queria deixar todos preocupados, mas ah, estou... Tão assustada por não encontrá-los. E eles, eles podem sim ter, ter fugido. Sabe, eles queriam que eu brincasse com eles. Mas eu estava ocupada. Ai, foi bobagem minha dizer isso. Eles jamais fugiriam. Não tendo alguém como você cuidando deles. Eles sabem o quanto você os ama e eles amam você. Não se preocupe, Moranguinho. Vamos achá-los, custe o que custar. Ai, tomara que sim. Ai... Estou muito feliz que tenham vindo procurar comigo. Rápido! Já ouvi o que Ah, do que estamos correndo? E dele? Nós ouvimos! Está vindo do subsolo! Ouvimos barulhos vindo do subsolo também! Esperem um pouco! Vindo do subsolo? E se foi por isso que eles não voltaram pra casa? Como assim, moranguinho? Bem, todos nós procuramos em toda parte de cima. E se eles tiverem ido ao subsolo e ficaram sem saber que horas eram? Podem ter perdido a noção do tempo? Exatamente! Senhor Caralonga, senhor Floriano, onde vocês ouviram esses barulhos? É, 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 é ali. Mostarda? Rocambole! Por me ajudarem a procurar esses dois. Se vocês não tivessem vasculhado aqui em cima, eu jamais teria os encontrado lá embaixo. 